Բարի երեկո, եթեր ում ազատություն թիվի իլ ռատվական թողարկումն է, պարզ է հաջորդ խորորդայանի մոտավոր պատքերը։ Արտահերդ ընդրությունների նախնական արդյունքների համաձայն 7-որդ գումարվան ազգային ժողովում երեկ � Ընդամենը մեկ ու կես տարի առաջ աստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 770 հազար ձային ստացած նախկի նիշխանական կուսակցությանը Հայաստանցիները գրեթե 13 անգամ պակասքվ է ընտվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի շտապում հայտարարել, կանի հոգանոց որեն զիր մարմին կլինի, որ ուժերը որ կան մանդատ կունենան, երբ կհրավիրվի առաջին նստաշրջանը, սպասում են � այլը կունենա սահմանադրական մեծամասնություն և որև է որենձրական փոպոխություն իրականացնելու խնդիրը սնրա չի լինի։ Արտահերդ նիստով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր կեսորին հաստատեց խորորդարնական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Արդյանագրությունը կազմված է, կնիքով ավերացված։ Դեկտեմբեր 9-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները հանձնաժողովում անպոպել են ամբողջ գիշեր, 2010-ը ընտրատեղամասերի կվյաթերթիքները հաշվել են ու արձանագրել, անցողիք շեմը հաղթարել է ընդամենը երեկ կաղաքական ո ընտրողները 884,849 ձայն տվել են նիկոլ պաշինյանի գլխավորած իմ կայլ է դաշինքին, այդպիսով վարճապետի պաշտոնակատարի առաջնորդած ուժը ստացել է ձայների ճնշող մեծամասնությունը 73 ամբողջ 43 տոքոս, 2-3,843 ձայն � կամ 6 ամբողջ 37 տոքոս։ Այսպիսով, եթե այս թվերը չպոխվեն, ապախորորդարանի մանդատները կգիցվեն հենց այս երեկ ուժերի միջը։ Այս երեկ ուժերն են պաստորեն ահաղթարել անցովիքշերն։ Ընտրապայքարին մասնակցող մի ուսուտ կաղաքական ուժերը չեն հաղթահարել անցնող շեմը հետևաբար չեն հայտնվի խորր թարանում։ Եոթ հերորդ գումարման ազգային ժողովում այս որվադրությամ չենք տեսնի նաև նախկի նիշխանության� Եթե մենք վերսում ենք միայն այդ գործոն, այսինքն դիտարկելով արկելապատնեշի շեմը, որը հինք տոքոսից նվազեց հում էր չորս տոքոս, միանշանակ այո, բայց պետք է նկատիմ նով, որ կային նաև այլ պոպոխություններ, ծուցակներով թեքնացուներ, դա բնական է շատ բարդ է կանխատեսել կամ կանխագուշակել, թե ինչպիսի ազդեցությունք ունենային կվյարկության արդյունքների վրա։ թե կաղաքական ուժերից որ մեկը կանի մանդատ կստանա և Հնարավոր է, որ հիմա հրապարակվեն ինչ-ինչ թվային տվյալներ, որոնք հետագայում չէ համապատասխան են։ Դրա մար ես ձերնը պահ կմնամ աստեղության ժամանակից շուտ ներկայցնել որև է տեղեկատվություն, որը բնական է կարող կիրականացվի այն ժամկետներում, որի համար սահամանված է որենքով։ 
Մանդատների բաշխման հաշվար կահայում դեր չեն կատարել, բայց մուկությանը բացատրեց, մանդատները կբաժանվեն ստացված զայներին համապատասխան։ Աստ բանաձևի դրանց կեսը կտրվի համամասնական Մուկությանի կարծիքով չի վկայում պասիվության մասին։ Մասնակցությունը նորմալ էր, բնականոն ասում է կահը հնախագահը։ Հատկապես կես որից հետո տեղամասային ընտրական հազնաժողովներում, որտեղ նաև ներկա� մասնակցության առումով, եսպես ասեմ, համարել, որ դա եղել է ծացր մասնակցություն, կամ ընտրողները ակտիվ չեն եղել, ես անկեղ ծասաս չեմ կեսում էտ կարծիքը։ Արդեն սկստվել է նաև ստորագրված Ուղերցը հեղել բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ գագիկ ծարուկյանը շեշտելով, որ հանրության կվեով ձևավորված խորորդարանը պետք է իրականացնի կաղաքական և տնտեսական այն բարեպոխումները, որոնք նախ Հայտահել է ծարուկյանը շնորհավորելով նաև խորորդահան անցած իմ կայլը դաշինքին և լուսավոր Հայաստան կուսակսությանը։ Բարգավաճ Հայաստանը հաղթահարել է ընդրական շեմը ստանալով 8 ամբողջ 20-27 հավորեր որդական տոքոս կվեմ։ Մենք շենք ուզում մեր ժողորդին որև է կերպ չոր բան էր ասել, որը այդպես չի, այսինք մենք գիտակցում ենք, որ այն ճանապարը, որը որ կաղաքական համակարգում անցել են, կաղաքական համակարգի հին ուժերը, արտացոլում է � նաև այն հանգամանք, որ կաղաքականությունը և բիզնեսը այդպես էլ չեն տարանջատվել նաև նոր Հայաստանում, մենք պնդում ենք, որ ռեսուրս խորդահանական տարածքում ընդիմադի լինելու ունի միայն լուսավոր Հայաստան � Եվ բնականաբար դա իր ազդեցյուն ունեցել է, հիմա մենք որքանով որ ասենք հալավ բան դեպ ժողորդը ուշալություն չի դարսում, բայց նստված կա տալիս, չէ որ մեկին մի բան ես ասում, թեք ու սուտ, այդ հարսնել հնչեցնես, ու սարոր Հայաստան կուսակցունը մի անշանակոր ենք լիներ եկրորդ կաղաքական միավոր։ Եստեղ կասկած չկա։ Այսինքն միակ պատճարը, որ մենք եկրորդը չենք, դա բիզնեսի և կաղաքականության միած զուլված � Հայտահարություն է տարածել 4 ամբողջ 7 տոքոս ձայն ստացած և անցողիք շեմը նախնական տվալներով չէ հաղթահարած նախկին իշխանական հանրապետականը պնդելով։ Երեկվա անդրությունները ժողորդավարական էին իրենց ձևո� 
դեպք իրարմամբ։ Հաջողություն մաղթելով խորորդ հանանցած ուժերին, եթե մտահոք ես կարկախոստով հանդես եկաց հանրապետական նաև հայտարել է։ Ընտրապայքարի և առաջին տեսանելի կայլերի առումով։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանք նայս ուղություններով, որպես արտախորորդահանական ուշ հայտարել է Հանրապետականի ընտրական շտաբը։ Վեսբուկյան ուղիղ հերարցակ գրանցել դեկտեմբերի իննը կուսակսության մամուլի խոսնակը համարել է հհկըի վերածնընդի որը։ Հայաստանի անկաղ պետականության պատնության մեջ այս ընտությունները աննախադեպ էին։ Աննախադեպ էին ոչ միայն նրա համար, որ արտահեր� իշխանությունը, ռեջիմը, ինչպես կզեք կոչել, ամեն ինչ արեց հասրակության մի մասին սև անվանելու, ասվալտին պրելու, անվանակելու, ատելության ու թշտամանքի մտնուլորդ կարոզելու, տարածելու և ինչուք են նաև վախի մտնուլորդ Բայց նույն իսկ այս պայմաններում, որտեղ մեկ ձայնը մտաղ կաղաքացրու հավասար է երիկվա հազար ձայնին, Հայաստանի Հանրապետությունում կտնվեցին շուրջ 60 հազար արժանապատիվ մտահոգ ազգային ու Քիստոնիական արժեքների ձայն տալով Հանապետական կուսարդությանը։ Ես նորակալ եմ յուրականչուրից, ովքեր ձայն են տվել համար մեկին Հանապետական կուսարդությանը։ Մենք շահոնակելու ենք մեր պայքարը, որպես արտախողորդահանական ընդիմ Եկրորդը մեր հակարակորդներին, որ Հայաստանում կամ մտահու կաղաքացիներ և այդ մտահու կաղաքացիները անելու են ամեն ինչ, որպեսի վաղվա Հայաստանը զեր զնի ատելությունից ու թշնամանքից։ Սա երկարատև պայքար է և մեր պայքարի եկրորդ պուլը։ Մենք դաշինքը գլխավորած Հանրապետություն կուսակսության խեկավար առամսարկսյանը, թե եվ ընդունում է ընդրության արդյունքները, սակայն պնդում է, որ խորորդահա� Ինչու այսպիսի ծությանի շարձանագրեցիք հաստրել եք վելու ձել ձեր համար պաճարները, որոնք են և ընդհանապես սպասելի էր, ակնգալելի էր ձեր համար այս ծությանիշը։ Նախասեմ, որ շատ շնորակալ եմ էդ 25,000 մարդուն, ով իր կվեն տվել է Նիկոլ պաշինյանին և բազմաթիվ անգամներ եմ դա ասել ու շատ բնական է, որ հեղափոխության, պիշխանության եկաց ուժը պիտի հաղթեր ընտրություններում և կվեն տվել է են ուժերին, ովքեր չենք հնադատել Նիկոլ պաշին Ես համարել եմ, որ արտակի ենք հաղաքական ոլորդում են գործ ընթացի ինչը շարունակում է նիկոլ պաշինյանը, նույնությամբ կրկնում է Հանրապետական կուսակության գործներության ձևը և ես առումով արտակի ենք հաղաքականության 
նման արտակին կաղաքականության պարագայում եվրասյական տնտեսական միությունից ներդրումների հնարավորությունը անհամեմատ ավելի կիչ է, իսկ դա նշանակում է, որ աշխատատեղերի խնդիրը չի լուծվի։ Ես գտել եմ, որ տնտեսական կաղաքականության մեջ չկա կոնցեպտ և ծավոք սրտի որև է կաղաքական կուսակցում, բացի մեզանից կոնցեպտ չի մշակելու, չի ներկայացրել, իսկ մեն ովքեր չեն կնադատել նիկոլ պաշինյանին, չեն բանավիճել իմ կայլի առաջարկած տեսակետների հետ, եղել են նեյտրալ, ներկացրել են մի միայն իրենց մոտեցումները, իսկ մենք ծույց ենք տվել իմ կայլի մոտեցումները թե ներ կաղաքական կյանքում թե տնտեսյան մեջ, ինչը առաջադրել եմ ես, հարուր տոքոշ չիշտ են և հիմնավոր։ Ուսա ինձ լրիվ բավարարում է, եթե կա 25 ազար մարդ, ով հավատում է դրան, վստահեմ, որ եթե իշխանությունները � Հորդ է անչանց հազդաշնակցությունը համարում է, որ ընտրողները երեկ իրենց զայնը տվել են անհատին, ոչ թե գաղափարին և ծրագրին։ Երեկ ամբողջ 89 տոքոս տացած կուսակցությունը ընդունում է, որ դաշնակցության Դաշնակցությունում նաև համարում են, որ ձևավորվող ազգային ժողովը չի ունենալու հստակ գաղափարական և ազգային ընդիմակից։ Մեկ ամբողջ 82 տոքոս զայն ստացած սասնած ռերը ճանաչել են ընդրությունների արդյունքներն ու տարած հաղթանակի արդիվ շնորհավորել իմ կայլը դաշինքին։ Կվյարկությունը չնայաս դրա անթացքում արձանագրված խաղթումներին և կուսակցությունների մասին որենքը չպոխելու հանգամանքով։ Դրա հետևանքով ընտրություններին մասնակցող ուժերի միջև առաջացած անհավասար մրցակսություն և ոլիգարխյան ոգտվելով ընձրված հնարավորությունից Հայաստանը մինչև այսօր նման ընդրություններ չեր ունեցել միջազգային դիտորդների գնահատականն է երեկվա արտահերթի վերաբերյալ կարծում են, կպյարկություն նարդարեր և թապանցիկ, տարիների վեր Հայաստանի ընտրա� The winners in yesterday's election were clearly the people of Armenia. Հայաստանի 
Today, as we celebrate the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, I think it is right to that these events were to my colleagues have already commented on the many positive aspects that characterise these elections and on the trust and confidence of the voters invested in the authorities. With such trust, however, comes responsibility, the responsibility to ensure that these positives are safeguarded. We will prefer, prepare our final report in several weeks' time, and we will include recommendations on the remaining shortcomings that we have identified. Most of these have already been discussed by colleagues. We would also refer to the overall legal framework that needs improvement with some of our previous recommendations. So if I can leave you with one final sentence, Armenia, seize the moment and make genuine elections the norm. Thank you. Ընտրությունները դիտարկած տեղական դիտորդները եվս անկախ և ականատես առակելություններից երեկվա ընտրությունները որակել են ազատ և արդար։ Դեկտեմբերի ինի արտահերտ խորդարանական ընտրությունները ամենամոտն են ժողովրդավարական ազատ և արդար ընտրություններին։ Արձանագրում են տեղական դիտորդական կազմակերպությունները ընդգծելով, ընտրություններն ընդհանուր ար� լևոն բարսեղյանը։ Ընտրակաշարկ, կուտակումներ տեղամասերի առաջ ու ղորդումներ մարդկան ստանել պերել վարճական ռեսուրսի ուժով ճանշել ընտրողների վրա, պարտադրել և իրավապահ մարմինների աշխատանքի անգործություն նախկինում ունեցած կաղաքացի տիտորդ և ուրիշ առակելությունների ժամանակ տիտարկած համապետական ընդրությունների ժամանակ։ Ահրելի ծավալի ահազանգեր ենք ունեցել նախկինում, շունչ կաշել ուրոպե չեն ունեցել մեր � պացարցակ անդորի միջավայր է եղել։ Անդրություններում խաղթումների մեծ մասը պայմանավորված են եղել հանձնաժողովի անդամների և նախագահների ընտրական գործնթացներին ոչ լիարժեք տիրապետ մամբ։ Նշում է ան� դասնթաց անցնենք, որպեսի իրապես խոսքը վերաբեն եվ որենսության և կազմակերպական մենեջմենտի ընտանպես կարավարման հմտություններ, որպեսի ընտրական պրոցեսները որակյալ անցնենք և խաղթումները, որոնք պայմանավոր Վրանսյայի նախագա հեմանուել մակրոնն այսօր երեկոյան ելիսեան պալատում հանդես կգահատուկ ուղերցով անդրադարնալով վերջին շապատներին երկրի տարացքում ծավալված բողոքի գործողություններին առավոցյան վրանսյայի նախագա Հով շապատորյաբողոքի ակթյաներին մասնակցել է շորջ 125 հազար մարդ։ Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ավելի կան 1700 մարդու, բողոքի գործողությունների մասնակիցները պանջում էին չեղարկել նախագահ մակրոնի նախաձ 
Նախագահական ժամկետի ավարդից հետո դոնալդ թրամպը կարող է բախվել ազատազրկման իրական հերանկարին, այս մասին CBS հեռուստանկերության եթերում հայտարարել Կալիֆորնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Նրա խոսքով դրա պատճառը կարող են հանդիսանալ ամենը նախագահի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոհենի վերջին բաց հայտումները, որոնք վերաբերում են Թրամփի նախընտրական արշավի ֆինանսավորման ընթացքում թույլ տրված խախտումներին եւ նրա կապերին Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների հետ։ There's a very real prospect that uh, on the day Donald Trump Իրական հերանկար կա որ նախագահական լիազորությունների ավարտի օրը դատախազությունը կարող է Դոնալդ Թրամփին մեղադրանք ներկայացնել այդ դեպքում նա առաջին նախագահը կդառնա երկար մի ժամանակ հատվածում որ կբախվի ազատ ազրկման իրական հերանկարին Սաուդիան Արաբյան պնդում է որ Իրանի հիմնական նպատակը տարածաշրջանում իրադրությունն ապակայունացնելն է այդ մասին ծոցի համագործակցության խորհրդի հերթական նիստ ընթացքում հայ Արել է Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալման է Իրանական վարչախումբը շարունակում է շնամական գործողությունների դիմել եւ միջամտել մեր ներքին գործերին։ Մենք պետք է միասնական ճակատով հանդես գանք դիմակայելով իրանական վտանգին։ Պետք է քայլեր ձեռնարկվեն Իրանի միջուկային եւ բալիստիկ քրթիրների ստեղծման նուղված ծրագրերը զսպելու համար։ Եվրամիության անհամպետությունների արդգործ նախարարներն այսօր կայացած նիստի ընթացքում որոշել են անհատական պատժամիջոցներ սահմանել թվովին անձանց նկատմամբ, որոնք առնչություն ունեն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետություններում, անցած ամիս կայացած ընտրությունների կազմակերպման։ Եվրամիության սև ցուցակում հայտնված անձանց թվում են Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետության նորընտիր ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը, ինչպես նաեւ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնարչակ խորհրդարանների, այսպես կոչված ժողովրդական ժողովների նախագ մենք պետք է շարունակենք ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել քանի որ մինսկի գործ ընթացի շրջանակներում ձեռք բերված համաձայնությունների կյանքի կոչման հարցում որևէ առաջ ընթաց չի նկատվում այս պահին ամենակարևորը ազովից ովում իրավիճակի կայունացումն է եւ ծովագնացության ազատության երաշխավորումը բրյուսելում կայացած հավաքի ավարտին այսօր հայտարարում էր բելգիայի արդգործ նախարար դիդիե ռեյնդերսը Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ երկրի ավելի քան 600 հազար քաղաքացիների բանկային պարտքերի մարման գործ ընթացը, որ խոստացվել էր ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ, մեկնարկի դեկտեմբերի 15-ին երկրի 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի պաշտոնամուտի արողությունից մեկ օր առաջ։ Այսօր 3-ոյան ժամը 6-ից սկսած մեկնարկելու է հատուկ կայքի գործնեությունը, որտեղ չմարված պարտքեր եւ վարկեր ունեցող մեր քաղաքացիները գրանցվելու հնարավորություն կստանան։ Դեկտեմբերի 15-ից ինչև տարևերջ կիրականացվի պարտքերի մարման գործ ընթացն այսօր հայտարարում էր Հայաստանի Վարչապետ Մամուկա Բաղդատյան։ Մեր 3-ոյան եթերաժամը 20:00-ին է կհանդիպենք։